nak tengok lah pula macam mana jantung tu yang se, yang sebesar genggam awak tu saja mampu untuk pam darah ke seluruh badan awak ke paru-paru. Macam mana awak agak? Kalau ikutkan eh, dengan uh, saiz yang sekecil itu memang tak mampu tetapi actually ia mampu disebabkan bila dia pam tu darah tu dia tak patah balik ke belakang. I mean dia tidak ada dia tidak ada dengan back flow of the blood and then itu adalah disebabkan due to the presence of vaf ataupun yang dipanggil injap. Okay. Mari kita tengok. So untuk dekat dalam jantung akan ada dua jenis vaf. The first one adalah yang dipanggil atrioventricular dan yang second one dipanggil semilunar vaf. Untuk atrioventricular dia adalah as the name suggests atrio means involve atrium, ventricular means ventricle. So basically AV valve ataupun atrioventricular valve dia adalah valve injap yang terdapat di antara atrium dan di antara ventricle. So basically kalau kita tengok gambar yang diberikan, okay, the valve akan in between at right atrium and right ventricle dan juga daripada left atrium and left ventricle. Itulah dia AV valve. Okay. Ada dua jenis AV valve sekiranya melibatkan uh, in between right atrium and right ventricle itu yang dipanggilkan triscopic valve okey triscopic valve disebabkan dia ada this ada tiga heart string okey dia ada tiga heart string ni dia ada uh, ni lah yang dipanggil heart string ni dia a uh, 1 2 3 that's why dia dipanggil triscopic valve manakala sekiranya melibatkan Uh, left atrium dan juga left ventricle itu dipanggil bicupid ataupun nama lain adalah mitral valve. Okay, saya panggil dia bicupid lah senang cerita. Senang cerita. Okay, the one yang dekat belah kanan tu melibatkan tiga tricupid. Yang kat dua, uh, dekat belah kiri dia melibatkan dua heart string. Hence dia adalah uh, bicupid ataupun mitral valve. Okay, itu antara atrium ventricular, antara atrium dan juga ventricle. Pada masa yang sama, sekiranya ada juga valve ia akan terlibat yang akan berada dekat pulmonary artery disebabkan we call pulmonary trunk dan juga dekat aorta. Okey, yang ni yang sangat penting sebab uh, kita nak prevent darah tadi bila masuk daripada right atria masuk right ventricle dan bila dia nak pergi ke lung, kita tak nak lah darah tu eh berpatah balik macam ni. Tak boleh. Okey, so kita nak darah tu memang terus masuk ke dalam this pulmonary uh, vein pulmonary artery. So apakah caranya mesti ada valve yang dekat sini. Yang this valve kita panggil um, pulmonary valve dan dia adalah contoh semiluna valve. Okay. Pulmonary valve ni adalah uh, the one yang located dekat uh, pulmonary trunk, the one yang dekat pulmonary vein ni lah. Okay. Pulmonary artery, sorry. Dan sekiranya ada pula valve, okay, bila dah masuk daripada, uh, bila darah dah masuk daripada paru-paru, uh, masuk ke dalam left atrium, masuk ke dalam left ventricle, now kita nak pump ni to the rest of the body, dia akan masuk melalui aorta. So basically aorta yang ni, eh, dia bersambung ni, dia suruh kat belakang. So basically kita nak pump darah tu masuk ke dalam aorta. Tak bolehlah darah tu berpatah balik masuk ke dalam left ventricle. So basically memang akan ada another valve dekat aorta yang dipanggil aortic valve. Okay, ini adalah valve dekat aorta yang akan prevent the back flow of blood uh, from left ventricle terus masuk ke dalam aorta. Bila masuk dalam aorta, dia akan terus pas darah ke carotid, ke darah brachiocephalic ini akan ke, uh, melibatkan kepala. Carotid ni melibatkan leher and then kita ada left subclavian vein ni akan masuk ke bahu dan to the rest of the body lah. Siapa yang akan prevent the back flow of the blood dekat aorta itu dipanggil aortic valve. Ni ha, gambar dia kat sini. Ini adalah aortic valve. Ini adalah semilunar valve. The one yang akan present in the pulmonary trunk. Bila dia dekat, ni yang, yang paling besar ni pulmonary trunk. Bila dia pecah baru dipanggil palm, uh, pulmonary arteries. Okay. Dan these two example, valve yang present dekat this uh, blood vessel, large blood vessel kita panggil semilunar valve. Kalau antara dua chamber kita panggil atrioventricular valve. Okay, clear eh? Dan ini adalah the, how the blood flow daripada from the rest of the body dia akan mas dia akan enter through vena cava the one yang akan drain into the body dan into the heart dipanggil vena cava from the body into the heart adalah vena cava masuk ke dalam right atrium bila masuk dalam right atrium melalui this tricuspid valve masuk ke dalam right ventricle dia akan the, uh, jantung akan pump bila pump means the contract dia akan pump masuk ke dalam uh, this uh, pulmonary trunk melalui pulmonary atrium means that dia akan pergi ke lung Daripada lang, bila lang tu, bila lang dah tu, 
dah adanya uh, apa ni gases exchange berlaku from daripada uh, tak ada oksigen now dah ada oksigen this darah akan masuk melalui this pulmonary vein masuk melalui pulmonary vein masuk ke dalam left atrium bila masuk dalam left atrium melalui bicuspid valve ataupun mitral valve masuk ke dalam left ventricle dan terus dia akan pump to the rest of the body melalui uh, aorta dan dekat sini kita akan ada aortic valve okey alright dan inilah cara jantung tu berdegup dia bukan masuk daripada sini pergi ke lung lepas tu uh, masuk pula dari sini pergi ke uh, to the rest of the body okey tidak dia ber, uh, dia berlaku serentak this blood this portion of the blood adalah deoxygenated and this portion of blood adalah oxygenated okey dia serentak dia bukan uh, bila dah masukkan arah right atrium ni uh, means that blood ada dekat dalam ni left ventricle left atrium tu kosong tidak dia memang akan penuh chamber atas and chamber bawah at the same time this one kita you boleh nampak chamber di atas ni penuh dengan deoxygenated blood and this one adalah penuh dengan oxygenated blood from the lung after that barulah this one dia akan come to the lung bila dah dekat lung akan adanya gases exchange berlaku barulah dia masuk dalam this right atri uh, left atrium masuk ke dalam left ventricle barulah to the rest of the body okay dan actually kalau awak nak tahu dekat left ventricle sini the uh, the amount ataupun the thickness of the cardiac muscle dekat uh, left ventricle ni is sangat sangat tebal it's very thick sebab dia nak provide uh, dia yang akan uh, sebab dia nak pump to the rest of the body kan that's why the muscle should be very thick in order to pump the blood to the rest of the body okay this is the thickest portion of the ventricle sebab dia nak pump to the rest of the body memang banyaklah is bila uh, memang dipenuhi dengan mitochondria okey to provide energy dan the amount of muscle pun sangat-sangat tebal dekat sini okey macam macam awak lah awak pergi gym kenapa awak boleh ada otot dan sebagainya sebab awak nak angkat berat kalau awak tangan macam saya ni nak angkat uh, 20 kilo pun tak larat tapi kalau awak ada muscle yang besar awak dengan senangnya nak angkat uh, benda yang berat okey sama juga macam this part lah this left ventricle punya thickness of the muscles okey Dan deoxygenated blood dia akan flow from the tissues to enter the heart melalui superior vena cava masuk ke dalam right atrium daripada right atrium masuk dalam right ventricle pergi ke lung melalui pulmonary artery bila dah pulmonary artery dia akan adanya dekat lung so akan adanya uh, gases exchange akan berlaku the gases yang berlaku means that uh, oxygenated blood tadi dia akan dah ada lah okay, daripada deoxygenated become oxygenated blood now daripada daripada lung means that dah become oxygenated blood oxygenated blood akan enter pulmonary vein masuk melalui left atrium left atrium dia akan melalui this uh, bicuspid valve masuk ke dalam uh, left ventricle left ventricle akan pump uh, the blood to the rest of the body melalui aorta dan daripada left ventricle masuk aorta akan ada this aortic valve okey daripada body means that oksigen tadi boleh pass lah to the rest of the body kepada sel-sel yang terlibat okey so macam mana how does the heart beat is initiated what are the structures involved so kita dah bincang macam mana the blood flow now kita nak tahu macam mana jantung itu berdegup okey so in the next uh, kita nak tengoklah what macam manakah caranya heart is initiated and what are the structures involved so basically awak kena faham ialah jantung itu sendiri dia operated on its own jantung tu dia berdegup dengan uh, diri dia sendiri okay it's, it's called myogenic kita akan tengok okay sebab macam mana dia boleh berdegup dengan adanya what we call electrical impulse adanya electrical impulse yang degenerate oleh jantung itu sendiri yang dipanggil SA not lah ni adalah tempat di mana penghasilan electrical impulse ok rhythmic sequence of heart muscle contraction is coordinated by SA not ataupun the initial stimulus origin SA adalah sinoatrial kenapa dipanggil sinoatrial sebab dia dekat atrium atrial ok sinoatrial not dan uh, the second one bawah sikit daripada sinoatrial nodes di antara atrium and ventricle itu yang dipanggil AV nodes ataupun atrioventricular nodes okey so basically SA nodes tadi dia akan generate electrical impulse pass kepada SA nodes SA nodes tadi uh, this 
pass kepada AV node, AV node akan pass kepada ventricle melalui this what we call um, bundle branches pergi ke this uh, pergi ke sampai kat bawah ni iaitu Purkinje fiber after that dia akan spread to the rest of the ventricle lah so basically nanti kita akan tengok bila dia spread electrical dia akan pass all the chamber all the atrium okay ini you nampak dekat right atrium tapi nanti kita akan tengok dekat left atrium macam mana pula so basically heart is myogenic bila kata myogenic dia uh, initiated the heart beat is initiated from within the heart muscle daripada jantung itu sendiri bukan daripada neuron Okay, kalau daripada neuron dia dipanggil neurogenic means that neuron tak involved pun dalam uh, neuron basically tak involved dalam uh, the initiation of heartbeat tapi dalam control ia cuma untuk start benda tu dia tidak melibatkan uh, decision orang lain heart itu dia ada kepala di sini dia ikut decision dia itu yang dikatakan myogenic Myo means melibatkan muscle, genic means origin, asal okay. Means that muscle asal the, uh, the heartbeat is myogenic means berasal daripada heart itu sendiri Tidak melibatkan neuron, neuron tak terlibat okay. Okay. So basically ini adalah the electrical system of the heart First as a not tadi dia akan generate electrical impulse Impulse tadi bila SA nodes generate dia akan spread to the rest of the atrium Bila dia spread dekat the rest of the atrium, atrium tadi bila dapat electrical impulse dia akan excited Bukan excited dia akan contract, okay, bila electrical pass dekat dia dia akan contract Itu dekat right atrium, macam mana left atrium, siapa yang akan connect Daripada SA node tu akan ada this what we call backman, bushman's bundle You, ikut you lah yang nak sebut apa, I sebut Bachman Bachman bundle Bachman bundle ni akan connect daripada SA node tadi melalui melintasi the aorta pergi ke left atrium ok sebab you kena faham eh uh, this atrium, atrium dia akan berdegup serentak kalau sini dapat electrical impulse sebelah sini pun kena dapat electrical impulse siapa yang akan connect daripada SA node dekat right atrium kepada left atrium itu adalah Bachmann's bundle Bachmann's bundle okey bila electrical electrical dah uh, electrical impulse dah spread daripada right atrium dekat atrium basically this right atrium tadi dia akan melalui this what we call AV node atrioventricular node dari atrioventricular node tadi dia akan pass dia punya electrical impulse kepada bundle of his Ni adalah bundle of his H ni huruf besar Nama orang Bundle of his After that dia akan pecah kepada dua Iaitu yang dipanggil left and right bundle branches After that dekat hujung at the apex of the heart Akan ada banyak this what we call fiber Yang akan pecahkan lagi the um, Yang akan memecahkan lagi the electrical impulse Yang dipanggil Purkinje fiber Yang ni adalah last lah Daripada bundle of his pecah pada left, left and right bundle branches After that dia akan Pergi ke Purkinje fiber daripada sini, electrical impulse akan spread terus ke dalam ventricle dan ventricle akan contract. Bila the electrical impulse dah pass masuk dalam ventricle, basically pada ketika ini dah tak ada electrical impulse lah. So basically bila tak ada electrical impulse, atrium tidak akan contract. Hanya ventricle yang akan contract. Sekiranya ventricle contract. Diorang semua ni, the chamber tidak akan contract semua pada masa yang pada satu masa yang sama mampus awak okey memang akan mati so that's why dia akan biar dulu atrium contract dia atas ni dah contract dia akan pass electrical impulse ke bawah okey bila dah pass dia dah dia dah pass dia dah spread the electrical impulse barulah ventricle yang akan contract masa ketika ini atrium akan relax dia chill saja okey dia tak boleh lah semua nak contract mampus otherwise kalau semua contract The blood flow tadi memang tidak akan flow dengan secara normal. That's why dia kena atrium dulu contract. Bila atrium contract, dia akan pump masuk ke dalam ventricle. Bila dah masuk dalam ventricle, means that the ventricle is filled with the blood. Atrium tak ada blood. So, uh, uh, atrium relax sekejap, barulah uh, ventricle akan contract and pass the blood to the, uh, to the lung dan juga to the rest of the body. Dan pada ketika ini, barulah blood masuk ke dalam uh, atrium. Dia macam tu sequence. Actually, okay. From SA nodes akan pass kepada atrioventricular nodes and then after that melalui bundle of his pergi ke perkinjifan fiber barulah akan ada the uh, initiation of heartbeat. Okay.